Привет, друзья! Это Сергей Потапов, компания CDS. Сегодня мы приехали в наш строящийся жилой комплекс «Город первых» и посмотрим большую семейную квартиру площадью 77 квадратных метров. Это квартира с тремя отдельными спальнями и кухней гостиной. А начинаем мы здесь, в прихожей. Она имеет площадь 11 квадратных метров. Она исключительно функциональна, потому что, с одной стороны, она зонирует квартиру на две части. Здесь у нас есть кухня, гостиная и отдельная спальня, например, для взрослых. А с другой стороны у нас будет две спальни, например, для детей. В этой квартире два раздельных санузла, поскольку предполагается, что здесь будет проживать большая семья. Справа от меня располагается огромная ниша для размещения гардеробной. При желании здесь можно расположить э, гардероб с закрытыми дверями и системами хранения, либо отдельно стоящий шкаф. Далее мы попадаем в одну из комнат, которая на плане обозначена как детская. Здесь порядка 13 квадратных метров по площади. За моей спиной можно разместить шкаф. Длина вот этой стены около 2 метров. Комната, которая находится за стеной, имеет площадь порядка 12 метров. Она похожа, практически зеркальная. И перегородка между ними, она не несущая, выполнена из позагребня. И при желании может быть снесена новыми владельцами и превращена в одно большое пространство с двумя окнами. С другой стороны квартиры располагается кухня-гостиная. Здесь она чуть больше 15 квадратных метров, а слева от меня находится вход в спальню. На плане она обозначена как спальня для взрослых. Площадь этой комнаты 12,5 квадратных метров. На кухне-гостиной сделаны все необходимые выводы для подключения кухни. Здесь мы видим розетки над кухонным фронтом, розетка для подключения плиты и посудомоечной машины. Здесь на высоте 2 метров у нас есть специальная розетка для подключения вытяжки. И также обратите внимание, что на потолке у нас есть две раздельных зоны освещения. Вот для этого у нас сделаны специальные монтажные коробки для подключения светильников. Это хорошо, потому что в большой комнате вы будете иметь возможность разделить зоны не только мебели, но и с помощью света. Вот там около входа будет расположен специальный двухклавишный выключатель. С другой стороны кухни-гостиной мы видим вот такой оконно-балконный так называемый блок. Через вот эту дверь мы будем попадать на остекленный балкон. Здесь практически панорамное остекление. Смотрите, уровень доходит фактически до пола. Сейчас лето 2022 года, и мы видим, как происходит монтаж окон. И помимо этого мы можем посмотреть, как устроены различные технические решения и внутренняя начинка инженерных систем. Вот, например, вот здесь в углу расположены выводы для подключения включение радиатора. Обратите внимание, они не в полу, а как бы торчат из стены. Это позволит нам подвесить радиатор в воздухе, и вы не будете видеть, каким образом он подключается. Это максимально эстетично и удобно, если уборку за вас выполняет робот-пылесос. Еще одно инженерное решение мы можем видеть здесь, на балконе. Вот это специальный кабель для того, чтобы на балконе сразу же была розетка. А наверху, надо мной, есть специальный провод для подключения освещения. Поскольку квартиры мы сдаем с чистовой отделкой, наши покупатели, которые придут в эту квартиру, могут просто щелкнуть выключателем для того, чтобы на балконе стало светло. 